అందరికీ నమస్కారం ముందుగా దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు సంవత్ రెండు వేల ఎనభై ఒకటి సాధారణంగా దీపావళి అంటేనే పిల్లలకు పెద్దలకు అందరికీ చాలా ఇష్టమైన ప్రియమైన పండుగ అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ ప్రేమికులు అందరికీ కూడా ఈ దీపావళి సంవత్ అనేది కూడా చాలా పెద్ద పండుగ ఎందుకు అంటే కొత్తగా సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం నుంచి వచ్చే సంవత్సరానికి ఎలాంటి ప్రణాళికలు మనం రూపొందించుకోవాలి అన్న అంశాలన్నిటి కూడా ఈరోజే బీజం పడుతుంది కాబట్టి అందరూ ఈ రోజుని చాలా కీన్గా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు సందర్భంగా ఈ రోజును పురస్కరించుకుని దూరదర్శన్ ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని మీ అందరికీ అందిస్తుంది నలుగురు ఉద్దండలు స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైన అనుభవం దాదాపు రెండు నుంచి మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం ఉన్న అనేక మంది ప్రముఖులు మీ అందరికీ చాలా చిరపరిచితమైన వాళ్ళందరినీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ వేదిక మీదకి తీసుకుని వచ్చి మీ అందరికీ ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్లానింగ్ని ప్రణాళికను ఇప్పుడు చెప్పే మనం ప్రయత్నం చేయబోతున్నాము ఇలాంటి తరుణంలో ఎలాంటి వ్యూహాన్ని వచ్చే సంవత్సరానికి మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి అనే అనే అనేక అంశాలు మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాము సో ముందుగా గెస్ట్లను పరిచయం చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం మొదలుపెట్టుకుందాం ముందుగా జీవిరావు గారు నమస్కారం సార్ ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త సో పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి తర్వాత రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సూర్యదేవ్ భండారి గారు సో అలాగే మరొక రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సుందర్రాజా గారు అండ్ శేఖర్ గారు నమస్కారం సో జీవిరావు గారు మొదటిగా మీతో మొదలు పెడతాను సో మార్కెట్స్లో గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఒక చిన్నపాటి సెల్లింగ్ వస్తుంది వరుసగా పద్దెనిమిదవ రోజు కూడా వాళ్ళ అమ్మకాలకు దిగుతున్నారు అయినప్పటికీ కూడా డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా కొనుగోలు చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఈ సంవత్సరం అంతా మనం చూడబోతున్నాం అయితే ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను ఒక్కసారి కనుక మనం గమనిస్తానండి గత సంవత్సర కాలంగా భారతదేశంలో స్టాక్ మార్కెట్ల యొక్క పనితీరు వేరే దేశాలతో పోల్చినప్పుడు చాలా మెరుగ్గా ఉందని చెప్పక తప్పదు అయితే కొద్దిపాటి కరెక్షన్స్ అనేటువంటిది ఇది చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పరిణామం మార్కెట్లకి నిజానికి నేను చాలా రోజులుగా మార్కెట్లో ఆశించిన స్థాయిలో కరెక్షన్ రాలేదు అని చెప్పి ఒక విధంగా ఆలోచనలతో ఉన్నాను అయితే ఆ కరెక్షన్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ కరెక్షన్ తర్వాత సరిపోయిందా లేకపోతే మరింత కరెక్షన్ గురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా మార్కెట్లు అంటే నిజానికి మార్కెట్లో మరి కాస్త కరెక్షన్ కూడా కంటిన్యూ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు మెరుగ్గానే ఉన్నాయండి దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి మనం కనుక చూసుకుంటే హిస్టారికల్గా గత నలభై సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడైనా సరే నిఫ్టీ యొక్క పిఈలు కనుక ఆశించిన స్థాయి కన్నా ఎక్కువగా పిఈలు ఉన్నప్పుడు లాభాల స్వీకరణ అనేది సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంది అదే కాకుండా విదేశీ సంస్థాగత మదుపుదారులు ఎప్పుడైతే పెట్టుబడి పెట్టే టైంలో భారతదేశంతో పాటుగా వేరే దేశాల్లో కూడా అనుకూలమైన వాతావరణం కనుక వాళ్ళకి అనిపిస్తే వాళ్ళకేమి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమ ఏ దేశం పట్ల ఉండదు కనుక ఇక్కడ నుంచి లాభాలను సేకరించి గ్రోత్కి అవకాశం ఉందనుకున్న మరో దేశానికి వీటిని మళ్లించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటి కారణాల వల్ల ఈ యొక్క కొద్దిపాటి కరెక్షన్ అనేది సరిపోదేమో ఇంకాస్త కరెక్షన్ కూడా ఉండొచ్చేమో అనిపిస్తుంది అయినప్పటికీ కూడా మనం కనుక క్వాలిటీ స్టాక్స్ కనుక పిక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇన్వెస్టరు ఒక మంచి పది స్టాక్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాని కనుక బిల్డ్ చేసుకుంటే లాంగర్ పీరియడ్లో మనకి ఈ యొక్క స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో రీజనబుల్ రిటర్న్స్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న మాట నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మనం గత ఏడాది యొక్క రిటర్న్స్ అనేటువంటిది రాబోయే సంవత్సరం రిటర్న్స్కి ఏమాత్రం కూడా కులబద్ధంగా తీసుకోకూడదు అదే రిటర్న్స్ని ఆశించకూడదు మన యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని కొంత తగ్గించుకొని రీజనబుల్ రిటర్న్స్ని మాత్రమే ఊహించుకుంటూ మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్లో కనుక మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచి ప్రయోజనమే ఉండొచ్చు అని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను ఓకే సూర్యదేవ్ గారు టెక్నికల్గా ఎలా చూస్తున్నారు మార్కెట్స్లో ఇదొక కన్సల్టేషన్లో చూడొచ్చా లేకుంటే కరెక్షన్ ఫేజ్లోకి మనం ఎంటర్ అయ్యామా టెక్నికల్ చార్ట్స్ ఏం సూచిస్తున్నాయి చూడండి మనం ముఖ్యంగా కోవిడ్ లో నుంచి కనుక మార్కెట్ మూమెంట్ అని గమనిస్తే హయ్యర్ లెవెల్లో సస్టైన్ అవుతుంది చెప్పాలంటే మేజర్ కరెక్షన్ అయితే ఇంకా జరగలేదు ప్రస్తుతానికి కన్సల్టేట్ అవుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఒక రేంజ్ బాండ్ మూమెంటంలో ఉంది అని అనుకోవచ్చు మేజర్ ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది కాకపోతే ఏ ట్రెండ్ అయినప్పటికీ మధ్య మధ్యలో ప్రాఫిట్ బుకింగ్స్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటాయి నార్మల్గా అది జరగాలి కూడా ఎందుకంటే ఇలా కొత్తగా ప్రవేశించాలి మార్కెట్లో అనుకునే వాళ్ళకి అదొక ఎంట్రీ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న కరెక్షన్ అలాంటి ఒక బయింగ్ ఆపర్చునిటీగానే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే 
ఇక్కడ మార్కెట్ ఇక్కడతో ఆగిపోయిందా లేదా ఇంకా కరెక్ కరెక్షన్ కొనసాగుతుందా అనేది మనం గమనిస్తే కనుక టెక్నికల్గా ఇంకా కొద్దిగా కరెక్షన్ జరిగితే జరగచ్చు కాకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే బిగిన్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో కొద్ది కొద్దిగా అటు ఒకేసారి లంసం అమౌంట్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా స్పెసిఫిక్ సెక్టర్ అన్నకొని గమనించి మంచి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కానివ్వండి క్వాలిటీ స్టాక్స్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పడిన ప్రతిసారి కొద్ది కొద్దిగా అక్యుమిలేషన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈ దివాళీకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం అక్యుములేషన్ మోడ్లో ఉండాలి ఎందుకంటే ఇమ్మీడియట్ రిటర్న్స్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కనుక ఇది బయింగ్ ఆపర్చునిటీగా గమనించవచ్చు ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ కోవిడ్ లోలో గమన గమనిస్తే చాలా వరకు కరెక్షన్ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగింది అంతే ఫాస్ట్గా రికవరీ జరిగింది న్యూ హైస్ కూడా మనం చూసాం సో ఈ ఈ కరెక్షన్ కూడా అలాంటిదే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ న్యూ హైస్ వైపుగా మార్కెట్ వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో మ్యాక్సిమం వెళ్ళగలిగితే ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అవుతుందేమో కాకపోతే మీరు రికవరీ కూడా అంతే ఫాస్ట్గా జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కరెక్షన్కి భయపడి లాస్లో ఉన్న వాటిని అమ్ముకోకుండా క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఉంటే కనుక కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ కరెక్షన్స్లో ఇంకా కొద్దిగా యావరేజ్ చేసుకొని లాంగ్ టైం కోసం కంటిన్యూ చేయడమే బెటర్ ఎందుకంటే ఈ కర ఏ మార్కెట్ అయినా కూడా నాన్ స్టాప్గా పడిపోతూ ఉండదు ఒక లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ రీబౌండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఉన్న మన జీడిపి ఫోర్కాస్ట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో రీసెంట్గా చూస్తే కనుక ఐఎంఎఫ్ రిపోర్ట్ కనుక గమనిస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇండియా జీడిపి సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని కన్ చెప్పడం జరిగింది అదే సమయంలో చైనా జీడిపి తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఓవరాల్గా ఎఫ్ఐఎస్ ఇప్పుడు సెల్లింగ్లోకి వెళ్ళినా తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఎఫ్ఐఎస్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ప్రస్తుతానికి మన ఇండియన్ మార్కెట్ లేదండి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మనీ కూడా మార్కెట్లో వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కౌంటర్గా సెట్ బ్యాక్ అవుత సెట్ అవుతుంది మనకు పెద్ద ఫాల్ అనేది రాకుండా మార్కెట్ ఒక లిమిటెడ్ ఫాల్ అనేది మనకు కనపడుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి కరెక్షన్స్లో బయింగ్ ఆపర్చునిటీగానే తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్తాను ఓకే సుందరిగా సో ఇప్పుడు కరెక్షన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము బట్ గత కొన్ని రోజుల నుంచి కొద్దిగా మార్కెట్స్లో బలహీనత ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి అంటే ఈ ఇయర్ నుంచి ఈ సంవత్ నుంచి నెక్స్ట్ సంవత్ వరకు ఒక టైం వైజ్ కరెక్షన్ ఉండొచ్చా లేదా ప్రైజ్ వైజ్ కరెక్షన్ ఉండొచ్చా ఒకవేళ ప్రైజ్ వైజ్ కరెక్షన్ కనుక ఉన్నట్టయితే టెక్నికల్స్ ఏం సూచిస్తున్నాయి డౌన్ సైడ్ రిస్క్ ఎంతవరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ పడచ్చా నిఫ్టీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ పడచ్చా సో ఒకవేళ నిఫ్టీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అనుకుంటే స్టాక్స్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా మనం డౌన్ సైడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది సో మీ ఓవర్వ్యూ ఎలా ఉంది ముందుగా దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులకి అలాగే దూరదర్శన్ స్టాఫ్కి దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మార్కెట్ మనం చూసాము లాస్ట్ వన్ మంత్గా కొంచెం హై నుంచి బాగా కరెక్షన్ రావడం చూసాము నిఫ్టీ ఇంచుమించు ఒక పన్నెండు వందల పాయింట్ల వరకు రియాక్షన్ రావడం చూసాము మీరు అడిగినట్టుగా మనం మార్కెట్లో ఇంకా కొంచెము ప్రైజ్ వైజ్ కరెక్షన్ ఉంటుందా టైం వైజ్ కరెక్షన్ ఉంటుందా అన్న అంశానికి వస్తే కనుక నేను అనుకోవటము ఇంకొక త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే టోటల్గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వేసుకుంటే కనుక నేను అనుకోవడం మ్యాక్సిమం డౌన్ సైడ్ రిస్క్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తోంది ఈ ఇరవై నాలుగు వేల దగ్గర నిఫ్టీ చూస్తే కనుక చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే జూన్లో ఒక మేజర్ బాటమ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర చూసాము అలాగే ఆగస్టులో కూడా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర ఒక బాటమ్ చూసాము అలాగే ఈ మంత్ అక్టోబర్లో కూడా చూస్తే కనుక మనం ఒక బాటమ్ చూసాము సో ట్రిపుల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది అలాగే లాంగ్ టర్మ్ యావరేజెస్ కూడా ఉంది సో నేను అనుకోవటము ఇక్కడ కనుక ప్రైజ్ వైజ్ కరెక్షన్ అయినప్పటికీ రికవరీ రావడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే థీరీ ప్రకారంగా చూస్తే కనుక అంటిల్ దేర్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ మళ్ళీ కొంచెం ఓవరాల్గా మనకి ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా మారాలి అప్పుడు మనకి మార్కెట్లో అప్ ట్రెండ్ వస్తుంది అప్పటి వరకు ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ ఉన్న లేనప్పటికీ మనకి మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ టైం వైజ్ కరెక్షన్ అంటే కొంతకాలం దీర్ఘకాలిక సర్దుబాటు ఈ దీర్ఘకాలిక కన్సాలిడేషన్ అనేది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే మనకి ఈ మార్కెట్ ఈ ఫాల్కి ఎందుకు పడింది మేజర్ ట్రిగర్ అన్న అంశానికి వస్తే కనుక జీడిపి మనం చూస్తే కనుక ఎలక్షన్ తర్వాత కొంచెం స్లో డౌన్ అయినట్టు మనకి కనిపించింది అలాగే జీడిపి అవుట్లుక్ కూడా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గాను
హాట్గా వచ్చింది అనుకోవచ్చు అలాగే కొన్ని కంపెనీస్ని కూడా ఏజెన్సీస్ కొంచెం డౌన్ గ్రేడ్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి నెక్స్ట్ మేజర్ ట్రిగర్ మనకి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్సే సో ఇంకా మనకి పూర్తిగా క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా రావాల్సి ఉంది అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం పెరిగిన విషయం కూడా మనకు తెలిసింది మిడిల్ ఈస్ట్ టెన్షన్స్ కూడా ఉండడం కూడా మనం చూసాము సో అలాగే ఎఫ్ఐస్ కూడా మనకి భారీగా అమ్మకాలు జరపడం కూడా చూసాము సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం సర్దుబాటు అయ్యి ఇవన్నీ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం ఈ నెగిటివ్ ట్రిగర్స్లోంచి బయటపడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి అంతవరకు మార్కెట్లో కొంచెము టైం వేస్ కరెక్షన్ అంటే కొంచెం ఒక మరింత రోజులు పట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బట్ అయినప్పటికీ ఇది ఒక వెల్కమ్ హెల్తీ కరెక్షన్ అనుకోవచ్చు ఇన్వెస్టర్లు మనకి తెలిసింది ఇంత క్రితము వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్న విషయం తెలిసింది ఇప్పుడు చాలా స్టాక్స్ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం మంచి ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఫ్రంట్ లైన్ కంపెనీస్ కూడా అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్కి రావడం టెక్నికల్గా అలాగే వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా కొంచెం అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్కి అందుబాటులో వచ్చింది కాబట్టి ఒక లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఒక కరెక్షన్లో డెఫినెట్గా ఒక మంచి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అనుకోవచ్చు శేఖర్ గారు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు జీవిరావు గారు చెప్పిన పాయింట్ నుంచి లీడ్ తీసుకొని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సో బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో రిటైల్ ఇన్వెస్ట్స్ విపరీతంగా మార్కెట్స్లోకి వచ్చారు ఎక్కడ ఏ స్టాక్ ఉన్నా కూడా అత్యద్భుతమైన రిటర్న్స్ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు అలాంటి రిటర్న్స్ రావట్లేదే అన్న పానిక్ మోడ్లోకి జనాలు వెళ్ళిపోతున్నారు ఈవెన్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చిన స్టాక్లో టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా అసలు ఇక తట్టుకోలేనంత ప్యానిక్నెస్ జనాల్లో వచ్చేసింది ఇప్పుడు సో రిటర్న్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ సంవత్ నుంచి నెక్స్ట్ సంవత్కి మోడరేట్గా కనుక రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా కూడా ఎంత పర్సంటేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బేసిక్గా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే నిఫ్టీ కరెక్షన్ కంటే మాకు ఎక్కువ వరి బిజినెస్ కరెక్షన్ అవుతుంది అంటే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ యొక్క బిజినెస్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ అవుతుంది ఎఫ్ఎంసిజీస్ కానీ స్టీల్స్ కానీ బ్యాంక్స్ కానీ వీటి అన్నిటిలోనూ కూడా బిజినెస్లు బాగా తక్కువ అయ్యి మార్జిన్స్ బాగా తక్కువ అయ్యాయి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు అందరూ నిఫ్టీలో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ కంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసినారు ఆ బిజినెస్లు కరెక్షన్స్ ఎక్కువ అయ్యాయి నేను స్టాక్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడడం లేదండి బిజినెస్ వాల్యూమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఉదాహరణకి ఆటో సెక్టార్ ఉందనుకున్నాం ఆటో సెక్టార్లో పదహైదు పర్సెంట్ పడింది కానీ సేల్స్ ఇంకా విపరీతంగా పడ్డాయండి కార్లు హై ఎండ్ కార్లు కొంటున్నారు కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ కార్లు కొనడం లేదు అదేవిధంగా మీరు ఎఫ్ఎంసిజీ తీసుకోండి హెచ్ఏఎల్ కానీ ఐటీసీ కానీ ఎఫ్ఎంసిజీ బాగా పడింది రైల్వే స్టాక్స్ పడ్డాయి ఇక్కడ స్టాక్స్ పడడం కంటే మాకు వరి ఏంటంటే బిజినెస్ కూడా పడింది హై వాల్యుయేషన్స్ వల్ల మార్కెట్లు పడలేదు బిజినెస్ కరెక్షన్ ఇంతకుముందు వీరు చెప్పినట్టుగా సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అస్సలు బాగలేవండి ఏదో అలా ఉన్నాయని కూడా అనడానికి లేదు బాగా లేవు సో మీరు చెప్పిన దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈసారి ఇదే విధంగా కనుక ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయితే కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్లో వన్ ఇయర్ పెట్టుకున్నా కూడా నెగిటివ్ రిటర్న్స్ రావచ్చు అందుకని రావు గారు చెప్పినట్టుగా మంచి స్టాక్స్ని చూస్ చేసుకొని మొత్తం డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా కొద్దిగా అలాగా అట్టి పెట్టుకొని అదే స్టాక్లో బాగా పడినప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా ఎంటర్ అయితేనే బెటరు ఈసారి ఇంతకుముందులాగా ముప్పై నలభై పర్సెంట్ రాకపోవచ్చు పదహైదు పర్సెంటు పన్ను నుంచి పదహైదు పర్సెంట్ వచ్చిన బ్యాంకు కంటే ఎక్కువ వచ్చిందని సంతోషపడితే మంచిది సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద వర్స్ట్ అంటారు వరస్ట్ వర్స్ట్ అనేది ఇది వరస్ట్ అనేది కంపారిజనే లెట్ అస్ బీ ప్రిపేర్ ఫర్ ది లెస్ రిటర్న్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు నలుగురు ఉన్నారు సో మా రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ని అంటే మీ మీద చాలా హై హోప్స్ పెట్టుకున్నారు సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలోనే మీ అందరి గైడెన్స్ కానీ మీ అందరి అనాలిసిస్ కానీ వాళ్ళకి అవసరం అంటే పికింగ్ ఆఫ్ రైట్ స్టాక్స్ పికింగ్ ఆఫ్ రైట్ సెక్టార్స్ అండ్ ఇప్పుడు చాలామందిల ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే రైట్ స్టాక్స్ పిక్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి హయ్యెస్ట్ ప్రైజ్లో పిక్ చేసుకుంటున్నారు అదొక మెయిన్ ప్రాబ్లం సో మీ అందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఈ ఇయర్కి వాళ్ళకి అద్భుతమైన గైడెన్స్ ఇవ్వండి ఎవరైతే ఇతరులు ఫాలో అవుతున్నారో లేదా వాళ్ళ ఓన్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకంటే మన నలుగురిని మీ నలుగురిని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఒక అడుగు పైన ఉండాలి అనేది మా కోరిక మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకునే ముందు ఈ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం జీవిరావు గారు ఇక్కడ జిఎస్టీ వాల్యూమ్స్ ఆర్ జిఎస్టీ నెంబర్స్ చూసుకుంటే దాదాపుగా ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి వస్తుంది అండ్ ఐఎంఎఫ్ రిపోర్ట్ చూసుకున్నా దాదాపు సెవెన్ పర్సెంట్ జీడిపి వస్తుంది అండ్
మాకు షేర్ల మీద ఇంత డబ్బులు రావటం ఏంటి అసలు అని ఎవ్వరూ మన ప్రశ్న అడగరు సాధారణంగా ఎంత లాభం ఆనందంగా మనం సేకరిస్తాం అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే అసలు పెరగాల్సిన దాకా ఎక్కువ పెరిగాయండి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ని మీరు తీసుకోండి ఇవాళ మజ్గాన్ డాక్ మంచి కంపెనీ నేను చెప్తాను కానీ ఐదు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయల ప్రైస్ వాల్యుయేషన్కి జస్టిఫికేషన్ ఉందా రైలు వికాస్ నిగామికి ఒక ఆరు వందల రూపాయల ప్లస్ ప్రైస్కి జస్టిఫికేషన్ ఉందా ఇలా ఇండివిజువల్గా నేను ఒక మూడు వేల కంపెనీలను అక్కడ పెట్టుకున్న వరుసగా వన్ బై వన్ రీసెర్చ్ చేసుకుంటా వెళ్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్కి వాటి యొక్క ఫండమెంటల్స్కి మించిన హెంట్ ప్రైస్ అప్పట్లో వచ్చింది అయితే గతం ఎలా ఉండా ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రాం ద్వారా రాబోయే సంవత్సరానికి ఏ అసెట్ క్లాస్ను చూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క లాభాలను ఎలా పెంచుకోవాలో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి బ్రీఫ్గా నేను చెప్తాను ముందుగా అసెట్ క్లాసెస్ విషయానికి వస్తే మన డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మనకి షేర్లు ఒక్కటే కాదు అనేది ముందుగా మనం తెలుసుకోవాలి గత ఏడాదిగా నేను నా యొక్క క్లయింట్స్కి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పిన ఒకే ఒక అసెట్ క్లాస్ టు ఇన్వెస్ట్ అంటే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయమని నేను చెప్పాను ఆ దానిలో నా యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే మనకి ఉండేటువంటి అంతర్జాతీయ పరిణామాలు సంకేతాలు అన్నీ కూడా గోల్డ్ ప్రైస్లు ఇంకా పెరిగే అవకాశాలే ఉండాయని చెప్పి క్లియర్గా నాకు కనిపిస్తుంది అక్కడ అలాగే ఇప్పుడు అరవై వేల రూపాయల నుంచి గోల్డ్ ఎనభై ఒక్క వేలకు వచ్చినా కూడా ఇక్కడేం బ్రేక్అవుట్ ఇక్కడే ఆగిపోవట్లేదు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చినటువంటి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ రాబోయేటువంటి సంవత్సర కాలంలో కూడా మరో ఇరవై శాతం రిటర్న్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాంటి పరిస్థితి తర్వాత డౌన్ సైడ్ రిస్క్ నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్తాను వన్ ఇయర్ కాలం కనుక హోల్డ్ చేస్తే అందుకని ఖచ్చితంగా మన యొక్క పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండదగింది అంటే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలని నేను చెప్తానండి గత పర్సంటేజ్ ఉండాలంటారు సార్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటే మంచిదండి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి దీనిలో ఇదివరకు ఒకప్పుడు నేను ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అని చెప్తుండేవాడిని కానీ ఇప్పుడు ఈ ఏడాదికి ముఖ్యంగా మన టోటల్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్లో ఉంచుకోవటం చాలా సేఫ్ అవుతుంది అలాగే కొద్దిగా డెట్లో అంటే ఎఫ్డీల్లో కూడా ఇవాళ సీనియర్ సిటిజన్స్కి సెక్యూర్డ్గా ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేటువంటి బ్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కొద్దిగా డెట్లో కూడా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వెళ్తే మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈక్టీలోకి వెళ్ళాలి ఆ మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈక్టీలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా మనం సెక్టార్స్ని ఆ సెక్టార్లో మంచి స్టాక్స్ని చూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్లియర్గా ఓపెన్గా చెప్పాలంటే రాబోయేటువంటి సంవత్సర కాలంలో నా ఒపీనియన్లో ఆటోమొబైల్ అండర్ పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఉండేటువంటి దానికన్నా ఇంకా కూడా సో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చూపించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి సెక్టార్స్లోకి వెళ్తే హెల్త్ కేరు తర్వాత మెటల్స్ ఈ రెండు కూడా చాలా మంచి పనితీరు కనపరిచేటువంటి అవకాశం ఉంది వీటితో పాటుగా నెక్స్ట్ లెగ్లో ఐటీ అండ్ బ్యాంకింగ్ ఈ నాలుగు సెక్టార్స్ కూడా మనకి రీజనబుల్ రిటర్న్స్ చూపించేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ సెక్టార్స్లో కూడా మనం ఇంటిలోకి వెళ్తే హెల్త్ కేర్లో ఒక పర్టికులర్ స్టాక్ గురించి చెప్తాం మ్యాక్స్ హెల్త్ కేరు మనకి అపోలో కూడా మంచిది అయినప్పుడు కూడా ప్రైస్ పరమైనటువంటి కరెక్షన్ రీజనబుల్గా మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్లో వచ్చింది కాబట్టి మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ రాబోయేటువంటి సంవత్సర కాలంలో మంచి రిటర్న్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే మనకి మెటల్స్లో టాటా స్టీల్ గురించి పరిశీలించవచ్చు ఇంకా తర్వాత అలాగే మన ఎఫ్ఎంసీజీ విషయానికి వస్తే నేను స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేసేది ఐటీసీ స్టాక్ ఇప్పుడు ఐటీసీ ఐటీసీ షేర్ హోల్డర్స్కి ప్రతి పది షేర్లకి ఒక ఐటీసీ హోటల్ షేర్ కూడా అందించింది అలాగే రాబోయేటువంటి సంవత్సర కాలంలో కూడా అనూహ్యమైన రిటర్న్ కాకపోయినా డౌన్ సైడ్ రిస్క్ చాలా మినిమం ఉంటూ రీజనబుల్ రిటర్న్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఐటీసీలో ఉంది హెచ్యుఎల్ కూడా మంచి స్టాక్ అయినప్పుడు కూడా ఆ రెండింటిలో కంపారిటివ్గా ఐటీసీ బెటర్ పిక్ అవుతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను బ్యాంకింగ్ విషయానికి వస్తే బ్యాంకింగ్లో మనకి స్మాల్ రిటైల్ సెగ్మెంట్లో ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్కి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం మూడు స్టాక్స్ ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఉంది వాటిలో ఒకటి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్లో దీని కన్నా పికప్ చేసుకోగలిగితే ఒక వన్ ఇయర్ పీరియడ్లో మంచి రీజనబుల్ రిటర్న్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే ఐఓబీ కూడా వన్ ఇయర్లో డీసెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది వీటితో పాటుగా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ కూడా ఇప్పుడున్న రేట్లు అరవై ఆరు రూపాయల్లో ట్రేడ్ అవుతుంది అరవై నుంచి అరవై ఐదు మధ్య ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఈ మూడు కూడా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మనకు తక్కువ రేట్లో వీటిని పికప్ చేసుకుంటే ఇయర్ హైల్తో పోల్చుకుంటే థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ లోలో వీటిని పికప్ చేసుకుని
వన్ ఇయర్ పీరియడ్లో మంచి రీజనబుల్ రిటర్న్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ స్టాక్స్ అన్నింటినీ గురించి కూడా ఫర్దర్ స్టడీ కూడా చేసుకుంటూ ఒకేసారిగా ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా క్రమ పద్ధతిలో ప్రతి నెలా కూడా కొద్ది మొత్తాన్ని ఈ స్టాక్స్లో కనుక వన్ ఇయర్ పాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్తే మనకి రీజనబుల్ రిటర్న్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అంతేకాని పెన్ని స్టాక్స్ వైపు కనేది చూడొద్దని నేను చెప్తాను ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ జోలికి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకోవటం లాంటిది అనేది వాడు జోలికి పొరపాటుగా కూడా పోవద్దని చెప్తాను ముఖ్యంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ షూర్ సార్ ఇంకా కొద్దిగా ఎఫ్ఎండ్ గురించి కూడా మనం ఆ తర్వాత కొద్దిగా కూలం క్వశ్చన్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అది శేఖర్ గారు ఇంత ముందు జీరో గారు చెప్తూ అసెట్ క్లాసెస్ గురించి ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది వన్ ఆఫ్ ది అసెట్ క్లాస్గా గోల్డ్ మనం చూస్తున్నాం సో మీరు డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లో ఉన్నారు రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్తో రోజువారీ చేసే హ్యాండిల్ చేసే పరిస్థితులు మీరు ఉన్నారు కాబట్టి సో రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మూడ్ ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే పిఎస్యూస్ బాగా పడుతున్నాయి రైల్వే రిలేటెడ్ స్టాక్స్ బాగా పడుతున్నాయి ఈవెన్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్లో కరెక్షన్ వస్తుంది సో ఎలాంటి మూడ్ ప్రస్తుతం గ్రౌండ్లో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్సు మార్కెట్ కరెక్షన్ అవుతోంది షేర్ ప్రైసెస్ పడుతున్నాయి అనేటువంటి ఫ్యాక్ట్ ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదండి పడుతున్నాయని చెప్పి ఇంకా కొంటున్నారు నేను ఒక జోక్ చూశానంటే అంటే వాట్సాప్ సర్క్యూస్లో డెవలప్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది పడినప్పుడల్లా కొంటూ పడినప్పుడల్లా కొంటూ మనమే ప్రమోటర్ అయిపోతామే అదే జోక్ పడినప్పుడు ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు రావు గారు చెప్పినట్టుగా రైల్వే స్టాక్స్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ వాటి మీద విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది వాల్యుయేషన్స్ సరిగా ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటి జడ్జి చేసే కెపాసిటీ రియల్ ఎస్టేట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి లేదు వాళ్ళు అన్నిటి కూడా మేము ఫైవ్ ఫింగర్ ఫామ్లా చెప్తాం అందరూ ఇక్కడ చూశారు సో ఇక్కడ పడితే ఇక్కడే కదా పడింది మళ్ళీ ఇక్కడ పడ్డాక కొంటున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది ఫైనల్ ఇక్కడ వచ్చిన దాకా అవుతారు సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ గమనించాలి మీకు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ వేరే చోట ఉందా లేదా అసెట్ క్లాసిఫికేషన్ సరిగ్గా జరిగిందా లేదా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఎవ్వరూ అసెట్ క్లాసిఫికేషన్ చేయడం లేదండి రావు గారు చెప్పినట్టుగా గోల్డ్ గోల్డ్ కొనాలనుకుంటే బంగారు నగలు వేసుకోవడమో లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కానీ గోల్డ్ యూనిట్స్ కొనొచ్చు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్స్ కొనండి సిస్టమేటిక్ ఎస్ఐపిలో గోల్డ్ బాండ్స్ ఎస్ఐపిలో గోల్డ్ యూనిట్స్ కొనండి దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా ట్రేడింగ్ చేస్తున్నట్టుగా మీరు కొనొచ్చు లక్షణంగా కొనండి అసెట్ క్లాస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బాండ్స్ ఉండాలి స్టాక్స్ ఉండాలి గోల్డ్ ఉండాలి సిల్వర్ ఉండాలి కమాడిటీస్ మిగతా కమాడిటీస్ కూడా ఉండాలి ఇక విషయానికి వస్తే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ రియలైజ్ అవ్వడం మంచిది ఆపర్చునిటీ లేనప్పుడు ధైర్యంగా స్టాక్స్ మంచివైతే అటు పెట్టుకోండి లేవు పెన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయి పడుతున్నాయంటే నన్ను అడిగితే ఎగ్జిట్ అవ్వడమే బెటరు అవి ఇంకా కరెక్షన్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ బాగా కనిపిస్తున్నాయి సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ డబ్బులు ఇంకా కనుక ఉంటే మీరు పెట్టినటువంటి స్టాక్స్లోనే వాటి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ చూసి మొన్న వచ్చిన క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూసి బాగుంది పర్వాలేదు అంటేనే మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేయండి లేకపోతే మార్కెట్కి ఈ నవంబర్ వరకు కూడా దూరంగా ఉండండి ఈ నవంబర్ అని ఎందుకన్నానంటే ఏది ఏమైనా కూడా రాజకీయ అనిస్థితి కూడా కొంచెం ఎలక్షన్స్ రావడం ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది సో నవంబర్ వరకు దూరంగా ఉండండి తర్వాత ఆలోచించవచ్చు సో సుందర్గా రీటైలర్స్ దగ్గర డబ్బులు లేవా అన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నం కావట్లేదు ఎందుకంటే రీసెంట్గా వచ్చిన వారీ రెన్యూబుల్స్ ఐపీఓ చూసుకున్నా హుందాయ్ ఐపీఓ చూసుకున్నా అసలు జనాలు పెద్దగా పట్టించుకుంది ఎస్ఎంఈ ఐపీఓల గురించి ఎస్ఎంఈ ఐపీఓలో కొన్ని కొన్ని ఐపీఓస్ అయితే హండ్రెడ్ టైమ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ ఇప్పుడు వారీ సెవెంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయిందంటే ఎంత డబ్బులు రిటైల్ మనీ మార్కెట్స్లోకి వచ్చిందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి జనాల దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కాకపోతే అంటే గైడెన్స్ లేక తప్పులు చేస్తున్నారా లేకపోతే విపరీతమైన లాస్ట్ మూడేళ్లలో ఉన్న లాభాలు చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యి చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎలా అనుకోవాలి దీన్ని ఇన్ఫాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీగా మీరు చెప్పిన రెండో పాయింట్ మోస్ట్ వ్యాలిడ్ అప్రోప్రియేట్ పాయింట్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ స్టాక్ లేదంటే కనుక ఏ కంపెనీ అని చూడకుండా లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్గా చూస్తే కనుక ఐపీఓస్లో చాలా వరకు మంచి లాభాలు రావడంతో ఏ ఐపీఓలో పెట్టినా కూడా మనకి డెఫినెట్గా లాభాలు వస్తాయని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ ఐపీఓలో అలాట్మెంట్ రావడమే గొప్ప అదృష్టంగా చాలామంది భావిస్తున్నారు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే కనుక మనకి భారీ ఐపీఓలు రావటము కొంచెం హై లెవెల్లో చూస్తే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కొంచెం శాచురేషన్ లెవెల్కి వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ వల్ల వచ్చిన కొంచెం భారీ ఐపీఓలు కూడా
ఐపీఓలో కూడా కొంచెం ఆధార తగ్గే అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఈ మధ్య తెలుసుకునేది ఏంటంటే కనుక చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఐపీఓలు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇది మంచి కంపెనీయా లేదా లేదంటే కనుక పెద్ద రెప్యూటెడ్ కంపెనీ లేదా మంచి లాభాల్లో ఉన్న కంపెనీ లేదా అన్న అంశాన్ని కూడా చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకోవడం కూడా ఇది చాలా చాలా మంచి శుభ పరిమాణమే అనుకోవచ్చు సూర్య గారు ఎఫ్ఎండో గురించి కూడా మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఈవెన్ సెబి ధైర్యంగా బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతుంది గవర్నమెంట్ బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరైతే వంద మంది ట్రేడ్ చేస్తే తొంభై ఐదు శాతం మంది డబ్బులు కోల్పోతున్నారు యావరేజ్న టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ల్యాక్స్ డబ్బులు కోల్పోతున్నారు వీటిల్లో బట్ అయినా ఎందుకు ఈ ఫ్యాన్సీనెస్ కనిపిస్తుంది అంటే మీరు రిటైలర్స్తో రెగ్యులర్గా ఇంట్రాక్షన్లో ఉంటారు కదా అంటే క్విక్ మనీ కావాలన్నా లేకుంటే అసలు ఇందులో ఏదో అద్భుతాలు జరుగుతాయనా లేకుంటే మనం మనం ఎందుకు అందరు సంపాదిస్తున్నారు మనం ఎందుకు సంపాదించలేకపోతున్నాం అన్న ఆరాటం మీరు చెప్పిన దాంట్లో మొదటి కారణమే ప్రధానమని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే తక్కువ టైంలో తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎక్కువ రిటర్న్స్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అది వచ్చి అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా మనం చేస్తే మనకు రాకుండా పోతాయా అన్న ఒక మేజర్ రీజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అదే టైంలో రిస్క్ కూడా ఉంది సో ఇది ఎందుకు అవకాశం అంటే టెక్నికల్గా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక అవకాశం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ముఖ్యంగా వాళ్ళు టెక్నికల్స్ అనేది చూడరు మేము ముఖ్యంగా ఫండమెంటల్స్ చూస్తారు ఓవరాల్గా మార్కెట్లో న్యూస్ చూస్తారు దాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు కాకపోతే ఎఫ్ఎన్ఓలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే మాత్రం స్ట్రిక్ట్గా టెక్నికల్స్ లెవెల్స్ అనేది గమనించాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ప్యాటర్న్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది గమనించాలి మూమ మార్కెట్ మూమెంట్ అన్ని అంచనా వేయగలిగితేనే టెక్నిక్ ఎఫ్ఎన్ఓలో సక్సెస్ అవుతారు అది కాకుండా ఇప్పుడు ముఖ్యంగా వీక్లీ ఆప్షన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఇంకా క్రిటికల్ అయిపోయింది అనాలిసిస్ చేయడం అనేది చాలా కఠినంగా అయిపోయింది చాలా వరకు ఎక్స్టర్నల్ న్యూస్ కూడా ఒక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ ఎక్స్టర్నల్ న్యూస్ రావడము మార్కెట్ మంచి మూమెంటంలో ఉన్నది సడన్గా సైడ్వేస్లోకి వెళ్ళడము లేదంటే రివర్స్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ఈ వీక్లీ ఆప్షన్స్లో ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ లాసెస్ రావడం అనేది ముఖ్య కారణం అదే ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే కనుక ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ వన్ వీక్ వన్ మంత్ వేసుకోండి సైడ్వేస్లో ఉన్నా వాళ్ళకి నష్టమేం లేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ మార్కెట్ పుంజుకున్నప్పుడు అది క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాకపోతే ఎఫ్ఎన్ఓలో టైం లిమిటేషన్ అనేది ఉంది ఎఫ్ఎన్ఓలో ఫ్యూచర్స్లో ఉంటే వన్ మంత్లో ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది ఆ లోపల మార్కెట్లో మూమెంటం రాలేదంటే లాస్ అనేది బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫ్ఎన్ఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం దాన్ని ముఖ్యంగా హెడ్జ్ పరంగానే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈక్విటీస్లో ఉన్నవాళ్ళు లాస్ రాకుండా ఆ పొజిషన్ పొజిషన్ తీసుకుంటారు హెడ్జ్ హెడ్జింగ్ అంటే మర్చిపోయా మా కాన్సెప్ట్ హెడ్జింగ్ కాన్సెప్ట్ అది అది ముఖ్యంగా ఎఫ్ఎన్ఓ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అదే కాన్సెప్ట్తో కాకపోతే దాంట్లో రెవెన్యూ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది తక్కువ టైంలో రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ముఖ్యమైన పర్పస్ని వదిలేసి ఇంకొక పర్పస్ మనీ జనరేటింగ్ లాగా తీసుకుంటున్నారు రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది దానివల్ల రాంగ్ సైడ్లో రాంగ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తున్నారు ముఖ్యంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎఫ్ఎన్ఓలో చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు కాకపోతే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కూడా అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డే టు డే మార్కెట్ ప్యాటర్న్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎక్స్టర్నల్ న్యూస్ వస్తే కనుక మార్కెట్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు అన్న అంచనా ముందుగా ఉంటేనే ఎఫ్ఎన్ఓలో చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మాత్రం సైలెంట్గా ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక క్యాపిటల్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకునే ముందు ఈ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం సూర్య గారు ఒక్క విషయం అడుగుతాను ఇప్పుడు నిజంగా రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్స్ గురించి ఏ రోజు ఆ రోజు ప్యాటర్న్స్ తెలుసుకుంటే తెలుసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు ఆల్గో ట్రేడ్ వచ్చేసాయి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ వచ్చేసింది నానో సెకండ్ మైక్రో సెకండ్లో కూడా ట్రేడ్స్ జన్ అయిపోతున్నాయి నిజంగా మనం మనల్ని మనం రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ అంత ఎక్విప్ చేసుకున్నా కూడా బయట ఉన్న పరిస్థితుల్ని వాళ్ళకంటే మెరుగ్గా ట్రేడ్ చేసి డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం ఉందా ఉంటుందండి టెక్నికల్ ట్రెండ్స్ అనేది ఫాలో చేయగలిగితే ఇంక్రీజ్ చేయగలిగితే మీరు అన్నట్టు హెచ్ఎఫ్టి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి సెకండ్స్లో ఆర్డర్స్ వెళ్ళిపోతాయి కాకపోతే హెచ్ఎఫ్టి కానివ్వండి ఆల్గో కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఫండమెంటల్గా అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ పైన బేస్ చేసుకొని అది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంటుంది కాబట్టి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్స్ని ఫాలో చేస్తుంటాయి సపోజ్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక పలానా మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర వస్తే బై ఆర్డర్ ప్లేస్
మార్కెట్ మూమెంట్తో పాటు వెళ్ళిపోతారు సో మార్కెట్ మూమెంట్ రావడానికన్నా ముందుగానే గెస్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మా టెక్నికల్ ప్యాటర్న్స్ అని అంటాం అందుకనే సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర రావడము మూవింగ్ ఎవరి దగ్గర రావడము ట్రెండ్ లైన్ దగ్గర రావడము అలాంటి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ట్రేడ్ చేయాలి మా ఆపర్చునిటీ లేనప్పుడు ట్రేడ్ చేయడం వల్లనే ఎక్కువ లాసెస్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి సో పేషెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రతిరోజు మార్కెట్లో బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ రావు సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీస్ రావు మార్కెట్ ఎప్పుడైతే అవకాశం ఇస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే మా ట్రేడ్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయాలి ఎఫ్ అండ్ ఓల్ అది ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్విటీస్లో అంటే కొద్దిగా రాంగ్ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినా కొద్దిగా వెయిట్ చేస్తే లాభాల్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ ఎఫ్ అండ్ ఓలో టైం లిమిట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు బై చేయడం రెస్టెన్స్ లెవెల్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేయడం అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది ఏది సపోర్టు ఏది రెస్టెన్స్ అనేది టెక్నికల్ స్టడీ చేస్తేనే మనకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది సో స్టడీ చేయాలి బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎమోషన్స్ కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి బేసిక్గా డిసిప్లిన్ అనేది ఉండాలండి బేసిక్గా ఎఫ్ అండ్ ఓ ఇస్ అ సైకి గేమ్ ఫ్యూచర్స్లో నష్టం ఎక్కువ రాదండి ఆప్షన్స్లోనే నష్టపోతారు ఎక్కువ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీరు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ అన్నారు కాబట్టి నాకు వచ్చే అవగాహన ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆప్షన్స్లో ఆ ప్రీమియం అనేది ఎవ్రీడే ఎరోడ్ అయిపోతుంది అన్న కాన్సెప్టే అర్థం కాదు జనాలుగా అది అర్థం కావడం లేదు ఇవాళ నేను ఒక బ్యాంక్ నిఫ్టీనో లేక ఒక స్టాక్ ఆప్షనో కొన్నాను నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు కొన్నాను అనుకుంటే అది మూడు రోజుల తర్వాత మార్కెట్ పెరిగినా కూడా నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై మూడుకు రావచ్చు అది జనాలు రియలైజ్ కావడం లేదు ఏం చేస్తారంటే అంటే నా ఇంటరాక్షన్ ప్రకారము లాస్ట్ డే వరకు ఇవాళ పెరుగుతుంది రేపు పెరుగుతుంది ఎల్లుండి పెరుగుతుంది అవతల ఎల్లుండి పెరుగుతుంది అలా కాచుకొని కాచుకొని అది జీరో అయిన వరకు కూర్చొని ఉంటారు అది కూడా ఆటో ట్రిగ్గర్ అయిపోవాలి అటు కూడా అమ్మరు వీళ్ళు ఇది ఒకటి వారు చెప్పినట్టుగా టెక్నికల్గా సపోర్ట్ లెవెల్ చూస్తాము నెక్స్ట్ లెవెల్ చూస్తాము కానీ స్టాప్ లాస్లు పెట్టమే సో అంటే డిసి యు ఆర్ లూజింగ్ ది డిసిప్లిన్ అక్కడ మీరు డిసిప్లిన్ ఆ క్రమ శిక్షణ అనేటువంటిది పరి దాటిపోతున్నారు మీరు స్టాప్ లాస్లు కూడా పెట్టాలి ఇది ఏ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ చేయడు సేమ్ చార్ట్స్ ఆయన కనిపించే చార్ట్స్ అదే మీకు బట్ ఎందుకు ఒకరే వందల ఐదు మంది ఎందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళు డిసిప్లైన్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ చార్ట్ ప్రకారం చూస్తారు కొనాల్సిన చోట కొంటారు అమ్మాల్సిన చోట అమ్ముతారు లేకపోతే ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన చోట ఎగ్జిట్ అవుతారు మిగతా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ తొంభై తొమ్మిదిన్నర శాతం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ స్టాప్ లాస్లు పెట్టారు ఎఫ్ అండ్ వాళ్ళు సో మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయండి ఇంకా అంటే మనం ఇంకా ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఆ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అన్న చిన్న కోణంలో నుంచి చాలా విస్తృతమైన పరిధిలోకి మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్లో ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఐఐటీఎల్ ఐఐటిఎన్స్ కూడా దిగి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏ రోజు కలిసి ఏ రోజు కలిసి కొత్త ఫార్ములా బయట మార్కెట్స్లోకి వస్తున్నాయి తరడంలో మనల్ని మనం చాలా ఎక్విప్ చేసుకుంటేనే ట్రేడింగ్లో డబ్బులు సంపాదించగలం సో రావు గారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దగ్గర అమ్యులేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది దాదాపు లక్షన్నర కోట్ల రూపాయలకు పైగా క్యాష్లో రెడీగా కూర్చొని ఉన్నారు సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఒక రెండు వేల కోట్లు మూడు వేల కోట్లు అమ్మితే వీళ్ళు నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కొంటున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా పరిధి చాలా పెరిగింది ప్రతి నెల సిప్ ద్వారా మార్కెట్స్లోకి వస్తున్న డబ్బు రికార్డ్ స్థాయిలో పెరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ఇన్ని పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా కూడా మార్కెట్స్ ఎందుకు పడుతున్నాయి అనేది ఒక ప్రాథమికమైన ప్రశ్న ప్రతి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో ఉంది సో దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు క్రిస్పీగా సమాధానం చాలా బ్రీఫ్గా రెండే పాయింట్స్ అండి ఒకటి ఏంటంటే అసలు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి మనకు ఎంత ఇన్ఫ్లో వస్తున్నప్పుడు కూడా పడతానికి చెప్పబోయే ముందుగా నిర్బంధంగా మనం ఏ విధమైనటువంటి భేషజాలు లేకుండా క్లియర్గా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ చెప్పాలనుకుంటున్న ఒక పాయింట్ ఏంటంటే క్యాసినో సెంటర్స్కి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ప్రయోజనం ఉండదండి ఒకవేళ టెంపరీగా ఒకరోజు ప్రయోజనం ఉండా ఖచ్చితంగా లాస్ అవుతాడు అక్కడ ఒకళ్ళ బెనిఫిట్ అవుతారు ఎవరు వాళ్ళు క్యాసినో యాజ్ ఓనర్ మాత్రమే ఎఫ్ అండ్ ఓల్లో బెనిఫిట్ అయ్యేటువంటిది స్టాక్ బ్రోకర్స్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ తర్వాత వాటిని మేనేజ్ చేసేటువంటి కొంతమంది మామూలు అంతేగాని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దానిలో ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలు దాదాపుగా లేవని స్టాటిస్టికల్ ఎన్నో రకాలుగా ప్రూవ్ అయిన తర్వాత అయినప్పటికీ కూడా అందరూ ఎందుకు ఉంటారంటే కక్కుర్తి ద్వారానే ఆ కక్కుర్తిని తగ్గించుకుని కొత్త సంవత్సరాలు అయినా సరే మన యొక్క పెట్టుబడి విధానాన్ని మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఎక్కడైనా మంచి లాభాలను చూసే అవకాశం
దానికి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే తప్పితే ప్రతిరోజు కూడా ఖచ్చితంగా మార్కెట్లోనే గెయిన్ ఏ వస్తుని ఆశిస్తే మార్కెట్ దూరంగా ఉంటేనే మంచిది ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే ఆ రిస్క్కి మనం రెడీ అవ్వాల్సిందే కరెక్షన్స్ చాలా సాధారణంగానే జరుగుతున్నాయి కానీ ఇవేమి కూడా ఎప్పుడు ఊహించినటువంటి అనూహ్యమైనటువంటి కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే జరుగుతున్నటువంటి కరెక్షన్ కానే కాదు అంత ఎక్కువ అరియవక్కర్లేదు మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ని ఒక పది స్టాక్స్ని పికప్ చేసుకుని ప్రతి నెల గనక క్రమం తప్పకుండా మనం అనుకున్న విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ కూడా మంచి రిటర్న్ పొందుతాడు అలా పొందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను అంటే సాయి గారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటాయి నెంబర్ వన్ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్లో ఎన్నో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు ఎందుకు పడ్డాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంటున్నా ఎందుకు పడత పడ్డాయి అన్నదానికి ఫస్ట్ ఎందుకు పెరిగాయి అనేటువంటిది మనం చూద్దాం స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ కానీ అబో మిడ్ క్యాప్స్ కానీ ఎందుకు పెరిగాయి అంటే మార్కెట్లో హాట్ మనీ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది ఈ హాట్ మనీ వచ్చినప్పుడల్లా ఓవర్ వాల్యుయేషన్స్ ఒక లెవెల్లో పెరుగుతాయి అక్కడ ఎఫ్ఐఎస్ ఆ హాట్ మనీ తెచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎగ్జిట్ అవుతారు మిగతా వాళ్ళందరూ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉండిపోతారు కానీ ఆ హాట్ మనీ ఏవైతే పెరుగుతుందో ఓవర్ వాల్యుయేషన్ అయినా మాత్రం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎక్కువ కొనరు పడినప్పుడల్లా రెండు పర్సెంట్కు మూడు పర్సెంట్కి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొననే కొనరు కాబట్టి ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ పడుతుంది అనుకోండి ఒకవేళ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాడు కొని ఉన్నా కూడా తర్వాత దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఓహో సర్టైన్ లెవెల్లోనే కొనాలని అంతవరకు ఆగుతాడు ఇది ఒక రీజన్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం ఏంటంటే హిడెన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ రాకముందు రెండు రెండే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈ స్క్రిప్ట్స్లో పెట్టాయి అదాని గ్రూప్ అదాని గ్రూప్లో మిగతా అవేవి పెట్టలేదు సో ఇక్కడ డబ్బులు ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోతున్నాయంటే వాళ్ళు కూడా రియలైజ్ అయినారు వాళ్ళు వాల్యుయేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్స్ వచ్చిన తరువాతనే ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు ఆపర్చునిటీస్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ మనం కూడా ఆ డిసిప్లిన్ ఉండాలి బేసిక్గా మీరు గమనించండి మేము అంటే నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి చూస్తున్నాను ప్రతి అప్లో అప్ ట్రెండ్లో లూజ్ అయ్యేది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్ బులిష్లో ఉందంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నట నష్టపోతారు సో పూర్తిగా మార్కెట్స్లో ఏదైనా మంచి గట్టి సెల్ ఆఫ్ వస్తే ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ పడితే వీళ్ళలో ఉన్న రిటైల్ ఇన్వెస్ట్ చాలామంది కనపడరు కరెక్ట్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి కూడా ధైర్యం చేయరు చేయరు ఈవెన్ చాలామంది పోర్ట్ఫోలియోస్ చూసుకోవడానికి కూడా ధైర్యం చేయరు కొన్ని నెలల పాటు కరెక్ట్ నా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్ యూర్ రైట్ ఇది ఒక ట్రెండ్ ఇంకో ట్రెండ్ ఏంటంటే రెండు పర్సెంట్ పెడితే ఆ పడింది కదా నూట యాభై నుంచి నూట తొమ్మిదికి వచ్చింది కదా కొనేద్దాం అనుకుంటారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొనరు ఓహో పడ్డాయి వాల్యుయేషన్స్ లేవు కాబట్టి పడ్డాయి అని చెప్పి అవుతారు అది డిఫరెన్స్ సో నన్ను అడిగితే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేయనక్కర్లేదు సార్ ఒక మంచి స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ రెండు మూడు కంపెనీలు ఫ్యాక్ట్ షీట్ తీసుకొని ఒక ఈ నెలలో వీడు ఇది కొన్నాడు మనం అవి కొందాం నెక్స్ట్ నెలలో అవి పెట్టుకోనంటే మౌనం పెట్టుకుందాం అని పెట్టుకుంటే చాలు వాళ్ళకంటే ఒక స్ట్రాటజీ డెవలప్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఒకరు ఒక స్ట్రాటజీ డెవలప్ చేసుకోవాలి చేసుకుంటేనే డబ్బులు వస్తాయి లేకపోతే మీరు అన్నట్టుగా నష్టాల్లోనే ఉంటారు ఇబ్బంది పడతారు ఆర్థిక కర్పూరం అవుతుంది సో సుందర్ గారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దానిలో ఎంట్రీ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎగ్జిట్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో కొందరికి ఫైవ్ పర్సెంట్ సరిపోతుంది కొందరికి టెన్ పర్సెంట్ సరిపోతుంది కొందరు మల్టీ బ్యాగర్ అయినా సరే అమ్ముకోవడానికి సిద్ధపడరు సో మీరు మీకు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ డికేట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎగ్జిట్ అంటే ఎక్కడ చెప్తారంటే ఏ పాయింట్ అనేది ఒక ఎగ్జిట్ టైంకి ట్వంటీ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంటా లేదంటే బెంచ్ మార్క్ అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలా మీరు ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అనే విషయానికి వచ్చేటప్పటికే ముందే మనం ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక రూల్ అని పెట్టుకోకూడదు టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అని ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ మూడు సంవత్సరాలుగా చూస్తే కనుక చాలా స్టాక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ అయితే కనుక ఐదు రెట్లు పది రెట్లు పెరిగిన కూడా విషయం తెలిసింది సో దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే మనకి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఒకటే ఒకటి ఫాలో చేయాలి రూల్గా పెట్టుకోవాలి ఫాలో ది ట్రెండ్ ట్రెండ్ ఈజ్ ద ఫ్రెండ్ సో కాబట్టి ఏ వారానికి ఓ వారం ప్రతి వారం ఒకసారి మనం తీసుకున్న స్టాక్స్ ఎలా ఉంది దీంట్లో ఏదైనా న్యూస్ ఉందా ముఖ్యంగా ఎర్నింగ్స్ ముఖ్యంగా రిజల్ట్స్ అనేది ఎలా ఉండేది అని చూడాలి ముఖ్యంగా ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంద
కానీ లాస్ వచ్చినప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్లో ఎగ్జిట్ రావట్లేదు మనకి మరింత లాస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అలా వెయిట్ చేస్తుంటారు కానీ దీంట్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే రివర్స్లో చేయాలి ప్రాఫిట్లో ఉన్నప్పుడు రన్ ద ప్రాఫిట్స్ కట్ ద లాసెస్ మన లాసెస్ మనం ఎంత త్వరగా కట్ చేసుకుంటామో ఎంత త్వరగా బయట పడతామో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదేవిధంగా ప్రాఫిట్లో వచ్చినప్పుడు మనము మ్యాక్సిమం రైడ్ చేయాలి ఒక గుర్రం ఉంది మనకి మధ్యలో దిగిపోకూడదు అది పూర్తిగా మనకి సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఆ రీచ్ గోల్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఆ గుర్రం మీద మనం స్వారీ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే మనకి టోటల్గా ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పటికీ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ లేదంటే కనుక ఆ కార్పొరేట్ కండిషన్స్ ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్తుండే అలాగే మనం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఇంకొక పాయింట్ అంటే చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే లేట్ ఎంట్రీ తీసుకుంటారు సో ఒక స్టాక్ ఒక కంపెనీ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మార్కెట్ ముందే పసిగడుతుంది సో దాని తగ్గట్టుగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద రూపాయల నుంచి నూట యాభై రెండు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు పెరిగిన తర్వాత ఆ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఆ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు పర్వాలేదు మన కంపెనీలో మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేది అందరు దీని గురించి చెప్పుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది మొదలు పెడతారు కానీ టెక్నికల్గా అది ఆల్రెడీ పెరిగిపోయిందా లేదా అన్న అంశాన్ని గమనించాలి సో కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాము మన ప్రోగ్రామ్లో కూడా చాలామంది కాలర్స్ చాలా లేట్ ఎంట్రీ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా నుంచి స్టక్ అయ్యారు సో కాబట్టి ఎర్లీ ఎంట్రీ బట్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ తీసుకున్నాక ఎగ్జిట్ అనేది మంచి పాలసీ సో సూర్యదేవ్ గారు మీరేం చెప్పారు ఇదే క్వశ్చన్ కనుక నేను మిమ్మల్ని అడిగితే ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ విషయంలో మీరు ట్రేడర్స్కి అనే ట్రేడర్స్కి ఎటు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు బట్ ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి ఎగ్జిట్ వ్యూహాన్ని మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి ముందుగా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికన్నా ముందుగానే ఒక మెథడ్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే అందరూ చేసే పని బయింగ్ చేయడం సెల్లింగ్ చేయడం కాకపోతే ఒక ప్రాపర్ మెథడ్ అనేది ఉండదు ఇన్వెస్టర్స్ పరంగా పర్లేదు వాళ్ళ మంచి స్టాక్స్ సెలెక్షన్ చేసుకొని లాంగ్ టైం హోల్డ్ చేసి హోల్డ్ చేయగలిగితే మాత్రం పెట్టుబడికి డ్రోగా ఉండదని అనుకోవచ్చు మార్కెట్ అంతా బాగున్నప్పుడు కాకపోతే సడన్గా మార్కెట్స్లో ఎక్స్టర్నల్ న్యూస్ కానివ్వండి కంపెనీ పరంగా ఏదైనా గవర్నెన్స్ ఇష్యూ కానీ ఏదైనా సడన్గా వస్తే మాత్రం మార్కెట్లో కరెక్షన్ అనేది చూస్తాం వాళ్ళు కొన్న స్టాక్లో కానివ్వండి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎంత ఫండమెంటల్ చూసినా కూడా ఫండ్ టెక్నికల్ లెవెల్స్ అనేది గమనించాలి టెక్నికల్గా ఎంతవరకు ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతుంది అనేది ముందుగా ఐడెంటిఫై చేసుకొని దాని తర్వాత ట్రెండ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అప్ ట్రెండ్లో ఉంది మనం పొన్నాము మంచి రిటర్న్స్ వచ్చింది ఎక్కడైతే ట్రెండ్ ఫెయిల్ అవుతుందో పీక్ లెవెల్లో అక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆ స్ట్రాటజీ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అది కాకుండా పైకి వెళ్తున్నా కొద్దీ ఒక ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇప్పటివరకు ఎవరు చేయలేదు శేఖర్ గారు అన్నట్టు స్టాప్ లాస్ అన్నది చాలా వరకు పెట్టరు ఇప్పటి నుంచి అయినా ఆ అలవాటును మానుకొని ఈ సంవత్ ట్వంటీ ఎయిటీ వన్ నుంచి అయినా కొత్తగా ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇన్వెస్టర్లు కానీ ఈ ట్రేలింగ్ స్టాప్ లాస్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి పర్సనల్గా డిసిప్లిన్ అనేది ఒకటి అలవాటు చేసుకుంటే మార్కెట్ ఎక్కడైతే రివర్స్ అవుతుందో అక్కడ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే వెయిట్ చేయండి మళ్ళీ ఒక లోయర్ లెవెల్లో కన్సల్టేట్ అయ్యి ఒక బేస్ ఫార్మేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అదే స్టాక్లో రీఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఒక మెథడ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ మనం ఏ స్టాక్ కొంటున్నాం అన్నది కూడా మెయిన్ ఏదైతే ఫండమెంటల్స్ కానీ టెక్నికల్స్ అవన్నీ గమనించిన తర్వాత లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత స్టాప్ లాస్ అనేది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాల్సిందే సో అన్లిస్ట్లో అందరూ చెప్తుంది మార్కెట్ ఎక్కడికి పోదు మార్కెట్ అక్కడే ఉంటుంది మనం ఇక్కడే ఉంటాం కాకపోతే ఎక్కడో చోట ఒక హార్డ్ స్టాప్ అన్న తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి అయినా మనం నేర్చుకుందాం ఈ సంవత్సరం నుంచి అయినా మనం కొత్త అంశాలు నేర్చుకుందాం గతంలో చేసిన తప్పులు చేయకుండా కొత్త తప్పులు చేయొచ్చు అయితే ఒకసారి ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ మిస్టేక్ రిపీట్ కాకుండా మనం ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి అప్పుడైతేనే మార్కెట్స్లో మనకి డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనం మార్కెట్స్లో వెల్త్ జనరేట్ చేయడానికి వెల్త్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫ్యామిలీకి మంచి వెల్త్ని అందించడానికి ఇది ఒక అత్యద్భుతమైన సాధన ఉండడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు కాకపోతే ఎవరైతే డెడికేటెడ్గా ఉంటారో ఎవరైతే చిత్తశుద్ధితో మార్కెట్స్తో వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి మార్కెట్స్ ఎప్పుడు రివార్డ్ చేస్తుంది గారు ఒకటి ఈ ఇయర్ అంతా కూడా కొద్దిగా న్యూస్ ఫ్లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే యుఎస్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ యుఎస్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి సంబంధించిన ప్రధానమైన వార్తలు ఉన్నాయి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మేబీ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుకు సంబంధించి ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెటల్ సెక్టర్ బాగా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉందంటే డైరెక్ట్గా మనం మెటల్ ఇప్పుడు ఎవరైతే బంగారాన్ని ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ కాయిన్స్ రూపంలో కొన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లారనుకోండి ఒక కాయిన్ని ఒక పది గ్రాములో ఎంతో తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో ఇచ్చిన తర్వాత ఏ మగవాడికి కూడా ధైర్యం ఉండదండి ఆ కాయిన్ మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోయి మార్కెట్లో నేను అమ్మొస్తానంటే ఏం జరుగుతుందో అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ యూనిట్స్ వీటికన్నా కూడా ఫిజికల్ గోల్డ్ కనుక ప్రతి నెల క్రమం తప్పకుండా ఒక గ్రామ్ గోల్డ్ అన్న కొంటాను ఒక అలవాటుగా చేసుకుని ఖచ్చితంగా పోర్ట్ఫోలియోలో గోల్డ్కి స్థానం ఇవ్వండి అలాగే మనం అనుకున్నట్టుగా ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఈ మెటల్ సెక్టారు ఫార్మా తర్వాత డిఫెన్స్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా పడినటువంటి మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఇంతకుముందే నేను చెప్పినటువంటి దాదాపు ఒక ఏడెనిమిది స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో కొద్ది కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటుంటే వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఎంత నెగిటివ్ న్యూస్ ఫ్లో వచ్చినా కూడా ఓవరాల్గా స్టేబుల్గా నిలదొక్కునే అవకాశం ఉంటుందండి అలాగే ఎప్పుడైనా సరే ఎంట్రీ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎగ్జిట్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కనుక ట్రెండ్ రివర్సల్ కనిపించంగానే జాగ్రత్త పడి అప్పుడు ఎగ్జిట్ పాయింట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఎంటర్ అవ్వటం అలవాటుగా చేసుకుంటే ఇన్వెస్టర్స్కి నిజానికి మనకన్నా ఎక్కువ నాలెడ్జే ఉంటుంది కాకపోతే ఒక్కోసారి ఎమోషనల్గా డిస్టర్బ్ అయ్యి కొన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు ఆ యొక్క డెసిషన్స్ని కరెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పి మనం చిన్న సూచనలే చేస్తున్నాం కానీ ప్రాక్టికల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్కి వాళ్ళకు కూడా చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతానండి ఈ సంవత్సరం అన్న ఆ చిన్న కరెక్షన్స్ని చేసుకుంటూ మంచి లాభాలు పొందాలని అందరికి కూడా నేను డెఫినెట్గా విషస్ చెప్తున్నాను మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకునే ముందు ఈ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం సార్ శేఖర్ గారు పోర్ట్ఫోలియో అలకేషన్ సంబంధించి సార్ వ్యూ ఒక రకంగా ఉంది మీ వ్యూ రకంగా ఉండొచ్చు అంటే కొన్ని ఇప్పుడు సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ కొద్దిగా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకవేళ నా దగ్గర వన్ ల్యాక్ రూపీస్ క్యాపిటల్ ఉంది ఈ ఇయర్ కొద్దిగా అనిస్థితి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి మోర్ మోస్ట్లీ అందరూ అదే డిస్కషన్ అదే ఫేజ్లోనే ఉన్నారు ఒకవేళ నా దగ్గర వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంటే నేను ఎంత ఈ ఇయర్లో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఫేజెస్ వైజ్ ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలా మీరు ఎలాంటి వ్యూతో ఉన్నారు మీ దగ్గర వన్ ల్యాక్ ఉంటే దాని నాలుగు భాగాలు చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఏ సెక్టార్లు వద్దు అనేది ఫస్ట్ చెప్తాను నేను బ్యాంకింగ్ వద్దు ఆటో వద్దు సిమెంట్ అండ్ స్టీల్ కూడా వద్దు బెస్ట్ ఏమిటంటే నా అంచన ప్రకారం ఐటీ తర్వాత ఫార్మాసిటికల్స్ మీరు గమనించండి అమెరికా రెసెషన్ కానీ యూకే రెసెషన్ ఎంత ఉన్నా ఏమున్నా ఎక్కడ ఏమున్నా కూడా ప్రతి ఒక్క ఐటీ కంపెనీ ఏదో చిన్న చితక తప్పనిచ్చి రీజనబుల్గా వాళ్ళ కొత్త కాంట్రాక్ట్సే వచ్చాయి కొత్త రెవెన్యూస్ వచ్చాయి రెవ్ వచ్చినటువంటి రెవెన్యూస్కి ఎక్స్పెండిచర్కి మిస్మ్యాచ్ అయిన దానివల్లే ప్రాఫిట్లు తగ్గాయి కానీ కొత్త బిజినెస్ లేకపోవడం వల్ల అనేటువంటిది జరగదు జరగలేదు కానీ మిగతా వాటిల్లో కొత్త బిజినెసే లేదు బిజినెస్ కరెక్షన్ అంటాం దాన్ని సో ఐటీలో కొద్దిగా పెట్టుకోండి అట్లాగే ఫార్మాసిటికల్స్ ఎటువంటి ఉపద్రవం వచ్చినా ఫార్మాసిటికల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి పెద్ద కంపెనీలు అరవిందో కావచ్చు డాక్టర్ రెడ్డి కావచ్చు కొద్దిగా కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఈ ఇయర్కి మాత్రం మంచిదే నా అభిప్రాయం ఒకటేసారి కాదు జాగ్రత్తగా చూసి సిస్టమేటిక్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మంచిది జనరల్గా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్రెండ్ చాలామందిది ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి ఒక లక్ష ఉంటే లక్ష ఒకటి దానిలో పెట్టేస్తారు అలా ఏమొస్తుందండి రెండు షేర్లు వస్తాయి రెండు షేర్లకి ఏం చేసుకోము మూడు షేర్లకి ఏం ఏం చేసుకోము నేను ఇలా మాట్లాడేవాడు చాలామంది నాకు నా దగ్గర ఉన్నారు రెండు షేర్లు రెండు షేర్లు నిదానంగా కొనుక్కోండి దాన్ని ఒక ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ చేయండి అలా చేసి వెల్త్ క్రియేషన్ అని ఒక మాట వాడారు చూసారా అదే అలాగే వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుంది వెల్త్ అన్నటువంటిది ఓవర్ నైట్ క్రియేట్ కాదు ఏ ఇన్ఫోస్టేర్లో ఒక వెయ్యో లేకపోతే ఏ ఇంకోటి డిఫెన్స్ స్టాక్లు వేయకుంటే వెల్త్ క్రియేషన్ కాదు ఎందుకంటే క్రియేట్ అయిన వెల్త్ మళ్ళీ వెనక్కి రావచ్చు కూడా మీరు సిస్టమేటిక్గా కొంటూ వెళ్ళండి మార్కెట్లో ఒకటే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఐదు పారామీటర్స్ సేల్స్ పెరిగాయా లేదా ఇంత మీరేమి అనాలిసిస్ చేయనక్కర్లేదు సేల్స్ పెరిగాయా లేదా టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైనా పెరిగిందా ట్రాన్స్పరెన్సీ లెవెల్స్ ఉన్నాయా లేదా మేనేజ్మెంట్లో ఏమన్నా కొట్లాట్లు ఉన్నాయా మీరు గమనించండి మేనేజ్మెంట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఆ షేర్ ప్రైస్ పెరగదు తర్వాత ఇతని కంటే కాంపిటీటర్ బాగున్నాడా ఈ ఐదు పాయింట్లు మీరు గమనించండి
మార్కెట్లో ఎప్పుడు జరిగేది పోస్ట్మార్టమే కాదు ముందుగానే మీరు గమనించండి దాని తర్వాత కొనండి ఇంతకుముందు వీరు చెప్పినట్టుగా వాల్యుయేషన్స్ వస్తున్నప్పుడే ఐడెంటిఫై చేయాలి సో సుందర్ గారు సెక్టార్స్ పరంగా మీ వ్యూ ఎలా ఉంది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో చాలామంది ఇప్పుడు స్టక్అప్ అయ్యి ఉన్నారు రైల్వే రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ దాకా పడ్డాయి పిఎస్యూ స్టాక్స్ అయితే ఇక చెప్పాల్సిన పని లేదు సో ఇప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన సెక్టార్స్ ఏదైనా చాలా ఇక్కడి నుంచి గ్రోత్ పొటెన్షియల్ బాగా ఉంది అనుకున్న సెక్టార్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో మీ గైడెన్స్ ఎలా ఉంది ఈ సంవత్సరానికి నా ఉద్దేశం ఏంటే ఈ ఇటువంటి కొంచెం అన్సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్లో కొంచెం ఫ్రంట్ లైన్ కంపెనీసు ఏ గ్రూప్ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా బ్లూ చిప్ కంపెనీస్లోని కొంచెము కేర్ఫుల్గా ఒక చిన్న కరెక్షన్లో తీసుకోవచ్చు అందులో చూస్తే కనుక ఇందాక శేఖర్ గారు కూడా చెప్పినట్టుగా మనకి ఐటీ స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక ఏ స్టాక్స్ అయితే కొంచెం చీపర్ లెవెల్స్లో ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిర్సిల్ టెక్నాలజీస్ కాకపోతే కొంచెం హై ప్రైజ్డ్ అలాగే బిర్లా సాఫ్ట్ కొంచెం లో ప్రైజ్డ్ కొంచెము మంచి పీఈ వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్న కంపెనీ అలాగే మన ఫార్మాలో చూస్తే కనుక మనకి తక్కువ చీపర్ లెవెల్స్లో ఉన్న కంపెనీస్ చూస్తే కనుక నాట్కో ఫార్మా చీపర్ లెవెల్స్లో ఉంది అలాగే డాక్టర్ రెడ్డీస్ కూడా బాగా చీపర్లో ఉంది అలాగే ఒకసారి మనకి ఎనర్జీలో చూస్తే కనుక ఒకసారి మనకి అమర రాజా కూడా చూస్తే కనుక చాలా చీపర్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉంది సో అది కూడా కొంచెం పాజిటివ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మనకు ఒకసారి మన బ్యాంక్స్ విషయానికి వస్తే అఫ్కోర్స్ బ్యాంక్ వీక్గా ఉన్నాయి బట్ కానీ కొంచెం కాంట్రేరియన్ బెట్గా ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు మార్కెట్ రీబౌండ్ అయినప్పుడు ఇలాంటి టాప్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటూ మనకి మనకి మార్కెట్లో రికవరీలో ఒక రిటర్న్ ఇస్తుంది మన సస్టైన్ అప్ ట్రెండ్ కాకపోయినా ఇంత క్రితం లాగా బట్ షార్ట్ టర్మ్లో కొంచెం రిటర్న్స్ వస్తాయి కొంచెం సేఫ్ కంపెనీస్ ఎంచుకోవడం ముఖ్యం అందులో చూస్తే కనుక మనకి కొంచెం తక్కువ వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్న కంపెనీ చూస్తే కనుక మనకి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ప్రైవేట్లో తక్కువ వాల్యుయేషన్స్లో ఉంది అదేవిధంగా కెనరా బ్యాంక్ చూస్తే కనుక కొంచెం చీపర్ లెవెల్స్లో ఉంటూ కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మనకి ఫైనాన్స్ కంపెనీలో చూస్తే కనుక మహీంద్ర మహీంద్ర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ పదకొండు పన్నెండు పిఈలోకి వచ్చింది స్టాక్ ప్రైస్ కూడా బాగా కరెక్ట్ అయింది ఒక టాప్ కంపెనీ సో ఇటువంటి కంపెనీని కొంచెం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అలాగే ఒకసారి మనం పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్కి వస్తే కనుక ఒకసారి మనకి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మనకి ఫైనాన్స్ అందులో మనకి పవర్ సెగ్మెంట్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న విషయం మనకు తెలిసింది అదేవిధంగా పబ్లిక్ సెక్టర్ అనదర్ కంపెనీ రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ ఇది కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అనదర్ టాప్ బ్లూ చిప్ కంపెనీ ఓఎన్జీసీ ఓఎన్జీసీ కూడా చూస్తే కనుక చాలా అట్రాక్టివ్ లెవెల్ ఉంది అలాగే ఇంకొక కంపెనీ చూస్తే కనుక ఎఫ్ఎంసీజీలో చూస్తే కనుక ఐటీసీ డైవర్సిఫైడ్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నారు మేజర్ టాప్ కాంగ్లమరేట్ కంపెనీ సో ఐటీసీ కూడా చూస్తే కనుక మంచి అట్రాక్టివ్ ఉంది సో ఇలాంటి కొంచెం మంచి కంపెనీస్లో కొంచెము కొంచెం కరెక్షన్ లో తీసుకుంటే మనకి తెలిసిన కంపెనీస్ లాంగ్ టర్మ్లో ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఉండే కంపెనీస్లో కొంచెం ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ లైన్ కంపెనీలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే కొంచెం సేఫర్ అనిపిస్తుంది సురేదేవ్ గారు మీరు ఈ సంవత్సరం ఐడెంటిఫై చేస్తున్న పొటెన్షియల్ సెక్టార్స్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయి అంటే మోస్ట్ ప్రామిసింగ్గా ఉండి మేబీ కొద్ది గొప్ప డిఫెన్సివ్గా ఉన్న సెక్టార్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రేట్ ఒక మెటల్ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి రీసెంట్గా అంటే ఈ ఇయర్లో వచ్చిన బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ చూస్తే కనుక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగం పైన పదకొండు లక్షల పదకొండు వేల నూట పదకొండు కోట్ల రూపాయలను అలొకేషన్ అనేది జరిగింది సో రాబోయే రోజుల్లో ఇది ఇంకా పెరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు జరిగిన అలొకేషన్ చూస్తే కనుక డి జీడిపిలో త్రీ పర్సెంట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగం సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగానికి ముఖ్యమైన ఆయుపాటి ఏంటంటే మెటల్స్ మెటల్స్లో మనకి స్టీల్ ఉంటుంది అల్యూమినియం ఉంటుంది కాపర్ ఉంటుంది నికెల్ జింక్ ఇలాంటివి అన్నీ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏ ఆర్థిక ఏ డెవలప్మెంట్ అన్నది జరగాలంటే మాత్రం కన్స్ట్రక్షన్ అన్నది జరుగుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగ రంగంలో కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టీల్ సెక్టర్ స్టీల్ ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన స్టాక్స్లో మూమెంట్ కనపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి గ్లోబల్గా మనకి ప్రస్తుతానికి ఇండియా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఐరన్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు రాబ మనకు జీడిపి గ్రోత్ కనుక గమనిస్తే కనుక సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్లో అదే టైంలో చైనా కూడా గ్రోత్ అన్నది తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా రావడం చూసాం అంటే మనకు స్టీల్ మెటల్ సెక్టర్కి సంబంధించి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో దేశీయంగా చూస్తే కనుక మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రాంలో దేశీయంగా స్టీల్ ప్రొడక్షన్ కం
I just want a single number. Twelve. Sir, number twelve. Maybe around uh, 10 to 20 percent expect change. So, a wide range of 10 to 20. Anyway. Okay, 15 percent on the top uh, companies. Sir, sir, sir. So, 15 percent growth. Sir, sir, sir. I have a positive side and 12 percent return. I have a downside of 7 or 8 percent risk. So, this is the same part. This is the same part. So, 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 key takeaways are the same part. Maybe in this case, there are returns in the same way. There are some moderate returns in the same way. There are some mental, physical, financial, and other things that are prepared. And there are many things that are prepared for study. And there are many things that are prepared for study. Now, there are some things that are prepared for the second trading, or the algo trading. There are some trade options in the market. So, we have to equip ourselves with that. We have to equip ourselves with that. And from a sector allocation point of view, there are many things Planning mana ini sama sahaja starting ni je chase calls naos sahaja mundi. Itu apa tu? Annye itu kan te mukjengga. So markets lo undan di. Don't go away from the markets. So kalau markets lo ikan jek five percent correction ojina, ten percent correction ojina. Markets ni je beli pukul nda. Markets lo ne undan di. Market nu time je ikan di. Markets lo mana entah time undan mana de. Mana ni wealth creation disga. Nadi pis nana mlo. Alang sandai ledu. Sir, thank you so much ni. Thank you. Alang sandai ledu. Ini beli mana? Samaian ni mandar kicaru. धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार